Confira no terceiro episódio da série. Sairemos em lanchas em um empolgante safari pelo Pantanal. Conheceremos a riquíssima fauna pantaneira. Avistaremos diversas espécies de animais. Teremos um emocionante encontro com as onças pintadas em seu habitat natural. Atravessaremos toda a transpantaneira pela segunda vez. E a paisagem irá se transformar ao chegarmos à capital do ecoturismo do Mato Grosso, a cidade de Nobres. Confira! Se você gosta do nosso conteúdo, apoie o Dakar Overland, curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal. Com a sua ajuda, poderemos trazer mais destinos incríveis para expedições 4x4. No episódio anterior, cruzamos toda a Transpantaneira e suas 120 pontes noite adentro, até encontrarmos nossa pousada em Porto Jofre. Estávamos no Pantanal. Acordamos exaltadíssimos antes do sol nascer, pois hoje seria o dia do aguardado encontro com as onças pintadas. Com a claridade, foi possível ver toda a beleza que cercava a nossa pousada. Muitas espécies de aves e macacos eram avistados logo ao abrir a porta do quarto. À beira do rio, no cais da pousada, as lanchas de passeio e pesca já estavam sendo preparadas. O dia mal começou, mas já nos sentimos muito privilegiados por estarmos vivenciando esta experiência. Durante o café da manhã, o assunto era a nossa expectativa quanto ao avistamento das onças. E aí, qual que é a expectativa de hoje, gente? Umas 5 onças, 20 onças, caçando. <risos> Porto Jofre, a observação de animais é a partir de barcos e não por terra como no Pantanal Sul. O safari organizado pela pousada Porto Jofre era diferenciado. Cada lancha levaria somente um casal, o um piloteiro e uma geladeira com bebidas. Armando, ele vai caçar as lanchas pra gente. Armando sabe onde tem as lanchas, né Armando? Porto Jofre é o lugar com maior concentração de onças pintadas no mundo. E a época ideal para avistamento é no período da seca, entre junho e novembro. Vamos partir para o safari! Estávamos ansiosos, pois já ouvimos histórias de turistas que passaram dias procurando, todavia sem conseguir avistar nenhuma onça. Estes são barcos que funcionam como pousadas e até como lojas e bares. A mata densa nos cercava nas duas margens do rio. A paisagem era de tirar o fôlego. No percurso, o nosso piloteiro Armando foi avisado por rádio que uma onça havia sido avistada. Aceleramos em direção a ela. Ai, que legal, primeira onça. Dá pra ver? Tá lá em cima do tronco dormindo. Ai, que lindo. Foi emocionante demais ver logo ali, a poucos metros de nós, o maior felino das Américas. Acabei de ver a minha primeira onça. Aqui tá cheio de gente, um monte de barco estacionado. Eu só tô escutando língua estrangeira, tô escutando francês, italiano. Tem um monte de estrangeiro aqui. Havia turistas de todas as partes do mundo. Todos em silêncio, com os olhares fixos neste belíssimo animal, na expectativa de qualquer menor movimento. Que legal, né? Nossa primeira onça. Ela era medrosa, ela tinha filhotes. Não apareceu. Um pouco à frente, nosso piloteiro notou uma movimentação na água. Ao nos aproximarmos, avistamos uma dupla de ariranhas que estavam se alimentando de piranhas. Olha ela tá com a Que gracinha. 
Esse jacaré tá a 30 ou 40 centímetros aqui da gente. Por rádio, o Armando foi informado de uma outra onça. Aceleramos em busca dela. Estas voadeiras chegavam a 60 km por hora. Estávamos nos divertindo muito. No segundo avistamento, a onça dormia tranquilamente na sombra das árvores. Vamos continuar a busca. Em um outro coricho, um grupo de turistas estrangeiros havia avistado um casal de onças. É um casal produzindo filhotes. Aí tá esperando... Tá me dando privacidade aí. Quem sabe daqui a pouco aparece, né? Apesar de termos escutado os sons, não conseguimos vê-las. Vamos seguir nossa busca. De repente, vimos a lancha do Tony e da Ju Miriam parada. Mais uma onça para nossa coleção. Desta vez, ela havia acabado de caçar e estava se alimentando atrás de uma moita. Partimos, pois fomos informados de mais uma onça. Que incrível! Até os piloteiros ficaram surpresos com a onça que descansava no alto de uma árvore. As onças pintadas também são ágeis, sobem árvores e são excelentes nadadoras. Sorte nossa que são indiferentes à presença humana. Conseguimos ver uma onça em cima da árvore. Ela está lá em cima, agarradinha no tronco, dormindo. Olha que graça. Após a onça desaparecer na mata, seguimos nosso caminho. Este era nosso dia de sorte. Um pouco mais à frente, outra onça foi avistada repousando embaixo de uma árvore. Neste ponto aqui a gente encontrou o ousado lá no fundo, assim... Acho que dormindo. Pelo rádio, fomos informados da aparição de uma onça na margem do coricho. Fomos atrás dela. Tá vindo pra cá. Olha só, eu tava caminhando. Que momento mágico. Tá vindo pra cá. Este temível predador, movendo-se logo à nossa frente, Possui a mordida mais poderosa entre os felinos. Crava os caninos na cabeça da presa e perfura o crânio. Nossa senhora! Acho que ele está vindo em minha direção. <risos> Temos certeza de que a onça olhou nos olhos de cada um de nós. Gente, que legal! Vimos um ousado desfilando aqui na nossa frente, 10 metros, gente. Tava aqui na nossa frente, veio andando, parou, olhou e foi pra lá. Nossa, é o que? Uns 3, 4 metros? Já estávamos navegando há mais de 4 horas, que passaram muito rápido. Vamos regressar para almoçar em nossa pousada. No percurso, avistamos uma manada de búfalos se refrescando nas águas do rio. Após um reforçado almoço em nossa pousada e um breve descanso, voltamos para as lanchas para a segunda parte do safari em busca das onças pintadas. Vamos lá ver onça nadando? O Armando vai buscar uma onça nadando para gente.
jacaré. Logo no início, uma grande surpresa. Estávamos acompanhando um tuiuiu, quando de repente, uma onça surgiu por entre os arbustos. E ela permaneceu ali, se limpando e se aquecendo no sol. Pouco tempo depois, não muito distante dali, fomos surpreendidos por uma grande onça sobre um tronco perto do rio. Na verdade era um filhote. Olha só que beleza, atrás de mim estão bastantes europeus do meu lado, só estou escutando francês. Bom, pra cá também, mais europeus. A presença de turistas em Porto Jofre é de 90% de estrangeiros, todos munidos de câmeras profissionais com enormes lentes. Escutávamos francês, italiano, alemão e de repente português e nos chamando pelos nomes. Era o Marcos, guia de observação de aves e seguidor do canal, que encontra inusitado. Diversas lanchas estavam deixando o local. Todavia, nosso piloteiro propôs que esperássemos entardecer neste ponto, pois com a queda da temperatura, haveria probabilidade de vermos uma família de onças no período mais ativo do dia. A aparição das onças é imprevisível. Cabe ao piloteiro a sensibilidade e a experiência para tentar antever os movimentos do felino. E o Armando acertou. Subitamente, a mãe e seus dois filhotes surgiram diante de nós, como se fossem apresentar um grande espetáculo. Não estávamos acreditando em nossa sorte. Completamos 12 avistamentos de onças pintadas. Iniciamos o percurso de volta para a pousada. Enquanto observávamos o sol se pôr, também nos despedimos de Porto Jofre, pois já partiríamos cedo no dia seguinte. Mas vamos ainda aproveitar o safari até o fim. Uma corrida de voadeira em alta velocidade. A pousada preparou um farto jantar. Após, fomos descansar exaustos. O dia amanheceu quente e ensolarado. Tomamos café da manhã e nos despedimos deste recinto exclusivo.
Bom, vamos nos despedir de Porto Jofre. Estou aqui falando tchau pro Bill, que recebeu a gente super bem. Oi, né? bem. Fez todas as comidas gostosas da gente aqui de manhã. A noite já estava aqui trabalhando, né? Muito obrigada a toda a equipe da pousada Porto Jofre por todas as experiências maravilhosas que nos proporcionaram. Se despedindo do Pantanal, Ju? É, esse aqui é o Rio Cuiabá. Ontem, ah, 70 por hora na lancha. E uns onças. Vai levar boas lembranças, Ju? Nossa, aqui é muita natureza. Natureza de verdade mesmo, natureza selvagem. Estamos rodeados de animais selvagens. A gente encontra eles caminhando no habitat natural deles. Muito bacana. As duas defenders já deram partida. Pronto para sairmos em direção a Nobre. Hoje será um longo dia de deslocamento, percorreremos toda a Transpantaneira e seguiremos para o norte de Cuiabá até Nobres. Serão quase 400 quilômetros de percurso. Vamos enfrentar as 120 pontes, suas tábuas soltas e seus pregos expostos pela segunda vez. A exuberante vegetação pantaneira remetia ao nosso imaginário às florestas encantadas medievais. E aqui nos despedimos da emblemática Transpantaneira e do Pantanal. Território singular, onde a natureza se apresenta em todo o seu esplendor. Nesta imensidão, éramos somente espectadores. E nos faz lembrar a importância da preservação para que lugares como este não desapareçam. Depois de três dias, asfalto novamente. Acabou. Em Poconé, nos chamou a atenção uma galeria moderna, onde havia uma loja de souvenirs e um restaurante, onde almoçamos. Olha a peixada pantaneira. Seguimos viagem. Tínhamos mais 250 quilômetros para percorrer hoje. Passamos pela capital mato-grossense, Cuiabá. Arena Pantanal. Fizemos uma rápida parada na drogaria para comprar mais repelente. E aproveitamos para abastecer. Mal deixamos Cuiabá para nosso espanto e entusiasmo. A partir da estrada, já avistamos a silhueta da Chapada dos Guimarães. Estaremos aí daqui a dois dias, né? Tará! Nobres. Em Nobres, ficaremos hospedados no distrito de Bom Jardim, na pousada Rota das Águas. As acomodações levavam nomes de peixes. 
nossas eram Piavussu e Matrinchan. Aconchegantes, bem decoradas e completas, com ar-condicionado, frigobar e televisor. Nosso jantar estava reservado em um restaurante a poucos metros da pousada. Fomos a pé, caminhando na margem da rodovia, que mais parecia uma avenida de tão pacata. A Luzia e seu marido, proprietários do restaurante Chapa Quente, prepararam um farto e caprichado jantar, exclusivamente para nós. Então hoje eu fiz para esperar vocês arroz branco, feijão, é, três saladas e estrogonofe, macarrão e carne na chapa misto. Temos suíno, bovino, filé de frango e linguiça. Muito obrigada por nos receber com tanta gentileza. Não perca no próximo episódio. Conheceremos a capital do ecoturismo e turismo de aventura do Mato Grosso, a região de Nobres. Em seus rios de água cristalina, faremos flutuação para observação da vida aquática, passeio de boia cross no interior da mata, mergulharemos com os peixes na cachoeira mais exuberante da região e desceremos uma montanha de tirolesa. Visitaremos também a Lagoa das Araras, que impressiona pela sua beleza em comum. Não perca a continuação desta grande aventura. Se você gosta da forma como relatamos nossas viagens, inscreva-se no canal e ative as notificações. Com seu reconhecimento do nosso trabalho, poderemos continuar produzindo mais conteúdos para os futuros viajantes. Muito obrigada aos membros do Clube Dakar Overland e principalmente aos nossos patrocinadores. Sem vocês, esta grande aventura não seria possível. Até o próximo episódio!